ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടിപ്സ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ടെക്നോളജി സംബന്ധമായ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിവുകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ടിപ്സ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി പരമായ അറിവുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും തന്നെ പേജ് സന്ദർശിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത മുമ്പ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ചില ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതൊക്കെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അപൂർവം ചില ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുണ്ട് വളരെ കൗതുകകരമായ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ നൃത്തലാക്കിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടോളം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്തെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുമായി ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ നിർത്തലാക്കിയ മുൻകാല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് മാർഷൽ ആർട്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നത് റസ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റോണിയോ ഇനോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാപ്പാനീസ് റസ്ലറാണ് ലെജൻഡറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റസ്ലറാണ് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് നിർത്തലാക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫും എൻ ജെ പി ഡബ്ല്യുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചതോടു കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫും നിർത്തലാക്കുന്നത് അത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് നിർത്തലാക്കുന്നത് ഇത് നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാന ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും ആൻറ്റോണിയോ ഇനോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെജൻഡറി ക്ലാസ്ലർ തന്നെയായിരുന്നു അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മുൻകാല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ടീം വേർഷനാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഇതിലെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈയിലാണ് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഇത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യ ചാമ്പ്യന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡോൺ കട്ടിസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ലൂവിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റസ്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പ്രത്യേക ഔദ്യോഗിക അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കുകയായിരുന്നു അത് നിർത്തലാക്കുന്ന സമയം ഇതിലെ അവസാന ചാമ്പ്യന്മാരായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്പൈറോസ് ആരിയോൺ ആൻഡ് ബ്രൂണോ സാൻമാറ്റിനോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റസ്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ബ്രൂണോ സാൻമാറ്റിനോ വളരെ ഫേമസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്രൂണോ സാൻമാറ്റിനോയുടെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു റസ്ലറാണ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന
ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലെ ഹാർഡ് കോർ ലജൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാൻകൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളും ചിലപ്പോൾ മിക്ഫൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മിക്ഫൊളി എന്ന് പറയുന്ന റസ്ലറാണ് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിന് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻ്റർ കോഡിനൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുമായി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ ചാമ്പ്യനായി നിലനിന്നിരുന്ന വ്യക്തി ത്രോബു ആൻഡം എന്ന് പറയുന്ന റസ്ലർ ആയിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യകാല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളുടെ ഈ ഒരു ഗണത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ന് റസ്ലിംഗ് ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് കാരണം ഒട്ട് മിക്ക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളെക്കാളും പഴക്കമുള്ള ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് ഇത് കാരണം ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യുയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഡിസംബർ പതിനാറിന് റാൻഡി ഓട്ടൻ ഇതിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേര് മാറ്റി ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേരിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ആദ്യ റെസ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ആയിരുന്നു ഇതിലെ ആദ്യ ചാമ്പ്യൻ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആദ്യം പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രത്തിലാണ് ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ആദ്യ ചാമ്പ്യൻ പക്ഷെ ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചരിത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ആദ്യം ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ എച്ച് ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേക കാരണം ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡിസൈൻ വലിയ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുത്താതെയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വേൾഡ് ഹെവിവേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരെ ഇതിൻ്റെ കാര്യമായ ഘടനയിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ വരുത്തിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഏകദേശം ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ചില ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം